大家好，宠粉的仪态又来了。大部分影视剧中的主角都带着各种光环，上一集受了重伤，下一集照样活蹦乱跳。在枪林弹雨中，子弹溅了他们，甚至会绕道走，哪怕对手万箭齐发，也没有一支会射到他们身上。若是小配角，故事就是另一种结局了。但有些影视剧也会一反常态。本来故事性很强的人物，突然被编剧笔锋一转给写死了。便当发的那叫一个猝不及防。有些角色匆匆下线，是由于演员撞了档，没办法继续拍摄，不得不突然死掉。有些就是剧情需要了。今天一泰就带大家盘一盘那些演到一半突然领便当的关键角色吧。由杨紫和程毅主演的《沉香如屑》，前几天正式收官了。这部剧剧集比较长，很多一路追剧的朋友都希望能够看到一个大家期待的结局。但是如今大结局播出之后，大家却对这部剧有很多的争议。在大结局的时候，男女主角双双下线，又因为了苍生的太平牺牲了自己，而严旦也无法继续活下去。最开始的海报上只剩下男二号一个人，这样的结局让大家觉得很伤感。而这部剧也算是暑期档古装剧中唯一一部结局必一的剧。虽说编剧是为了升华主题，应渊因为大爱而放弃了小爱，严旦的离开也是为了告诉应渊，这个世上有人同样爱着你。但这样悲伤的结局真的让人很难接受。好在这部剧还有番外，要不然姨太真的会哭死。逢起洛阳大结局，后期剧组也是狂发角色便当，还在结尾时发到主演身上。前期铺垫格局过大，最后阻止终极爆破的过程没演出来。破案过程全由黄轩饰演的高秉烛对大 boss 口述，除了破案过程由高秉烛口述，让大家失落甚至不满的，还有伍思月帮伍优爵挡案件失去生命。有剧迷说，本来是会哭的剧情，却看得好气。伍思月武功高强。之前也曾出现过用剑拨开剑的武术，这次偏偏用身体去挡，而涉案剑之人竟然是柳十郎，从没交代过他会武功，竟然会射得如此神准，这编剧也真的是让人一脸迷惑了。同样让人迷惑的还有《风起陇西》这部剧中王骁饰演的迷冲，明明还算是在演职人员表上排位靠前的一个演员，结果仅仅只过了六集就飞速下线了，观众看到这儿都愣了。一开始，大家看到迷冲就知道他是个有勇有谋的大聪明，谁曾想他还没有开始发挥他的全部能耐，就被迫领便当，实在让人觉得猝不及防。杨幂和李易峰的《古剑奇谭》当年也是超火的，不仅使杨幂人气更上一层楼，更让李易峰成为了公认的初代流量明星。可惜的是。结局，屠苏为救晴雪，魂飞魄散。晴雪收集了屠苏的魂魄，渴望求得重生之术，踏遍万水千山，甚至许诺此生此世不轮回。这样悲惨的结局，遭到了不少吐槽。还是杨幂，二零一一年，她和冯绍峰、郭珍妮合作了狗血大作《命运交响曲》，男主冯绍峰的下线，就只能突出一个莫名其妙。当时杨幂和冯绍峰的《宫锁心玉》大火，不少观众被吸引来看杨幂和冯绍峰的 CP。杨幂扮演的女主安琪和郭珍妮扮演的安娜，两人同时爱上了冯绍峰扮演的男主刘晨曦。安琪设定是圣母白莲花，安娜设定是恶毒女二。结果十一集的时候，冯绍峰扮演的刘晨曦突然就被郭珍妮扮演的安娜撞死了，而且还是脚踩油门直接撞飞。不是编剧，你还记得女二喜欢男主吗？就算再坏，能让一个女人做出撞死喜欢的人这种举动，也需要铺垫吧？但编剧就是这么离谱。更离谱的还在后面，杨幂扮演的安琪非说自己要承担责任，然后去坐牢了。好了，男女主光环都不管用了，女主坐牢，男主在三十集的电视剧里第十一集就挂了，直率就顺理成章从男二变成了男主。编剧原本想抄《雪在烧》的剧情，没想到硬生生抄成了低配版。据传这部剧是公火了之后 CP 粉促成的，冯绍峰当时是没有档期，硬调了参演的，演了十一集就将男主还给了迟帅，这下线也是非常草率了。胡歌的《琅琊榜》也是不得不提的存在了，这剧色调不错，是价值观很正的剧。这部剧其实是有女主角刘涛的，可惜存在感不强，好像十几集才出来冒个泡就不见了踪影。而胡歌饰演的梅长苏，从一开始就烟病烟病的
，结局虽然没有直接领盒饭，但意思也很明确了，没有主角光环，让网友意义难平。他和金沙翻拍的电视剧版《神话》也奉献了经典的突然领便当现场，而且还是两次。不得不说，胡歌剧里的客气属性是真的很强。《神话》开场时，胡歌扮演的易小川从二零一零年穿越到古代，遇见了金沙扮演的吕素。作为一个穿越者，易小川刚开始插科打诨，并没有几分真心。但金沙扮演的吕素却因为救命之恩，对易小川一见钟情。易小川感染瘟疫后，吕素更是倾尽全力照顾他。就在观众都以为有情人要终成眷属时，吕素却被传染病入膏肓，撒手人寰。因为人设和感情都太美好，吕素死在第八集以后，很多观众都说神话只有八集。而白冰扮演的玉树公主，穿越千年的守候，只为等待自己意中人的回归。就在易小川即将带着他逃出天宫的时候，编剧却安排玉树撞上山壁的石头。等到男主发现的时候，玉树已经香消玉殒多时，连最后一句话都没说上。不得不说，编剧真的很会虐心。同样可惜的还有陈晓，他与赵丽颖凭借一部《陆贞传奇》走红，这部剧本身也有点大女主戏的味道。故事励志，有文化底蕴。由于是架空时空，很多人以为与历史不符，打了低分。其实是一部可歌可泣的好剧。可惜的是，陈晓饰演的男主在该享受幸福的时候领了便当。他在《那年花开月正圆》里也是匆忙领了便当。编剧不惜任何代价的把全剧最带好感的角色写死了，为死而死。沈星宜堪称史上最惨男主无疑了，死前偷偷潜入吴家东院。他原本的目标是刺杀慈禧和皇上。临别时，沈星宜还给了周莹最后一个深吻。替吴泽背锅的沈星宜，为了保护吴家上下几百口，尤其是心爱的女人周莹和怀仙不受牵连，他走出来顶了吴泽刺杀太后的罪名，彻底的领了盒饭。此生为了周莹付出所有，好在编剧还留有一点点良知，早早安排了二人拜堂成亲的剧情，要不然观众们估计都看不下去了。二零零五年，王晶导演的《八大豪侠》则是档期不足，提前下线的代表。这部剧前六集讲的是红花道的案子，陈冠希饰演的谢佳琪一直有着举足轻重的戏份，观众都以为她是男一男二。但他刚查出范冰冰饰演的楚香香就是红花道士，就被楚香香掐死了。据说这部剧范冰冰是客串，本来原定剧本是谢佳琪揭穿了香香的红花道身份之后，香香自杀下线，但是陈冠希也没有档期了，于是就两人一起下线了。陈冠希当年的颜值也很有说服力，扮演的谢佳琪可谓有颜又有钱，这也难怪谢佳琪会成为陈冠希。除了头文字 D 外，观众最心心念念的白月光角色，除了八大豪侠，王晶的天下第一也是毫不留情送人气角色上官海棠下线。上官海棠出场就在扮男装，一身白衣，风流潇洒，比寻常男人还要英俊几分。他和霍建华扮演的归海一刀的感情线也十分波折，明明彼此相爱，靠近对方却如此艰难。但两人还是不可阻挡的彼此相爱了。到大结局的时候，无数观众都期待上官海棠和归海一刀经历那么多波折，能拥有一个 H E。结果高圆圆扮演的柳生飘絮，猝不及防就是一刀，把好不容易回归女装，准备和归海一刀相守终生的海棠杀了。柳生飘絮问上官海棠：“你见过雪飘人间吗？”临死前的海棠回答：“我想，我见。”然后就被一剑封喉，猝不及防的下线，加上颇具仪式感的死亡，不知道有多少人恨上了高圆圆版狠毒的飘絮。周一的神剧《水月洞天》也是发刀片小能手，抛开主角 CP 不谈，施小龙扮演的尹天仇和沈小岩扮演的朱二，两人因为一串糖葫芦互生情愫，少年少女的恋爱，相比同战天雪、同博豆豆。可以说是剧中难得感情线比较轻松甜蜜的一对，结果似乎是因为释小龙档期问题，少年尹千愁为父报仇不成，直接被一掌拍死。死之前甚至恋人送的冰糖葫芦都没来得及吃，而朱二的结局更悲惨，失去恋人的少女献祭了自己，心灰意冷的去另一个世界寻找天仇的踪迹。不知道周一的编剧是不是吃刀子长大的，否则怎么能对情窦初开的朱二下这么狠的手？你印象中还有哪些角色突然领便当的吗？
，欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢 C 一泰的视频，就请多多订阅和关注 ，C 一泰每天都会更新精彩内容哦。